일단은 열매 두 번째 여린 가지 세 번째는 잎 이파리도 돼요 네, 잎 이파리도 차를 음. 만들어 먹거나 음. 안 그러면 쌈용으로도 많이 네. 지금 버릴 게 없는 거네요 지금 네 그렇지 뿌리만 아. 쓰지 않죠 어떤 작물보다도 이만큼 소독을 주는 나무는 없다라고 네. 생각을 하고 했었던 거죠 포켓나무 농사 지으신 지 얼마나 되신 거예요 지금? 제가 2002년도 월드컵이죠 한일 월드컵 네. 그 다음 해부터 심었어요 원래 무슨 일 하셨어요? 근데 막 나오자마자 네. 광주에서 네. 방문 판매 회사를 다녔었어 근데 거기에 헛개나무 제품이 있었거든요 네. 근데 그게 판품도 별로 없고 효과는 좀 높고 아 이게 앞으로 괜찮겠구나 헛개나무를 좀 많이 심었죠 논에다가 한 6천 병 심고 밭에도 심고 그래서 20살 초반에 내려와서 지금까지 하고 있죠 농장에는 한 10만 평 정도 되고요 네. 제가 심은 곳에는 한 30만 평 넘게 심었죠 음. 아니 아니 그것은 그런 그런 그 절대 그것은 아니 그냥 자연 상태의 재배가 저는 가장 친환경이라고 생각을 해요 그냥 열리면 열리는 대로 네. 네, 나오면 나오는 대로 6월 중순부터 음. 7월 초 네. 사이에 꽃이 피어요 장마철이거든요 밤꽃이 지고 나면 거의 질 무렵에 헛개가 피죠 그래서 이거 꿀을 따는데 그 꿀도 상당히 효능이 좋아요 헛개나무 꿀도 있어요? 예, 꽃이 피니까요 근데 꿀이 양이 엄청 많이 나옵니다 아, 그래요? 아카시아보다 더 나와요 보이는 건다 헛개입니다 석계나무 숲에 와 있습니다 이게 <웃음> 소독 창출을 주요 한뭐세 가지 정도는 있을 것 같은데 아 우선 가장 효능이 좋은 게 석계나무 열매 보통 지구자라고 불리거든요 네. 한양명으로 자 이게 예. 다 열매죠 지금 네 예. 어... 말려야 당도도 높아지고 네, 네, 네. 효능도 높아지고요 씨앗이 바깥으로 돌출되어 있거든요 네. 이건 씨앗이고요 자연 발화가 안, 안 돼요 힘들어요 네. 씨앗을 제외한 이 부분이 열매라고 보시면 과병이라고 그럽니다 과병이요? 예. 살아요? 네 예, 보통 몸에 좋다 그러면 쓰다고 생각하거든요 음. 이거는 꽃감처럼 굉장히 달아요 요건 키로에 얼마에 판매되시나요? 이게 처음에는 어. 국산 열매가 없어가지고 키로에 10만 원이 넘었었어요 저 시작할 때만 해도 액기스를 만들어내는 어떤 추출회사 뭐 해장국 같은데 그런 데도 많이 들어갑니다 네. 물 끓여 먹는 거예요 보리차처럼 4만 8천 원 열매가 비싸요 이걸 1대1로 끓이는 거죠 이거 한번 끓여서 버리는 게 아니고요 제탕 삼상까지 어린 가지에도 효능이 있어요 여러 번 잘랐던 네. 매듭이 있어요 네. 한 번, 두번 이렇게 잘랐죠 이 자체가 어린 가지인 거죠 아, 어린 가지 네. 이 어린 가지들은 어디로 유통이 되나요? 추출물 공장이라든지 아. 삼계탕 중복 다가오죠 이걸 평각을 떡국처럼 어슷썰기 해가지고 삼계탕 재료로도 들어가요 근데 네. 네, 가장 잘 우러나는 스타일로 만든 거죠 삼계탕 같은데 돼지고기 삶을 때 넣으면 비린내가 나고 그러니까 잡내가 네. 없어지고 국물도 상당히 시원하고 색깔도 좀 나고 일단은 열매 두 번째 여린 가지 세 번째는 잎 이파리도 돼요 잎 이파리도 차를 음. 만들어 먹거나 음. 안 그러면 쌈용으로 또 많이 들어가요 네. 이 열매를 따는 나무에서는 이파리 채취를 하지 않아요 가지를 채취하는 나무에서는 봄에 이파리를 따줘요 음. 이파리를 채취하는 나무가 따로 있고 열매 따로 이렇게, 네. 이렇게 하시겠네요 봄에 잎이 막 나오기 나올 때는 깻잎처럼 음. 쌈용으로 지금 버릴 게 없는 거네요 지금 네 그렇지 뿌리만 아. 쓰지 않아요 어려웠던 점 있으세요? 어린 나이에 시작했기 때문에 동반자라고 해야 돼 동업자라고 해야 돼 그런 음. 부분들이 좀 힘들었던 부분이 있고요 음. 단연생으로 네. 가고 있기 때문에 네, 네. 그게 끝까지 갈지 네. 그런 부분들도 있고 노동력도 좀 힘들었죠 석개나무는 음. 좀 키우기 별 다섯 개로 치면 몇개 정도로 볼까요? 그렇게 어렵지 않다고 생각을 해요 음. 한세 개? 이게 속성수다 보니까 어렸을 때좀 관리만 잘해주면 음. 어느 정도 성목이 돼서 스스로 잘 병충해도 예방하고 네. 잘 자라는 것 같아요 음. 그리고 접목에서 심는 나무를 권해드리고 싶어요 음. 너무 시간이 오래 걸리면 소득 없이 힘들잖아요 음. 심고 나서 3년에서 4년이면 열매가 열리기 때문에 네. 보통 북부지방보다는 남부 쪽에 많이 자생을 하고 있고 또 재배를 하고 있고요 내한성은 어떤가요? 내한성 강하다고는 말씀을 못 드리겠습니다 음. 여기서도 어느 나무들이 나오더라고요 그거를 음. 막으려면 좀 깊이 심고 멀지 않았을 때 나무를 심는 게 막는 방법인 것 같아요 필수는 음. 제가 아주 정확하게 말씀드릴 수 있는 음. 게 아주 잘 돼야 돼요 논에 음. 6천평을 심었다가 음. 다시 밭으로 산으로 옮기게 된 계기가 필수 때문이었어요 음. 충분히 배수로를 줬다 생각했는데 집중적으로 오는 장마철이 그 배수를 다 감당을 못 하더라고요 음. 그러게 되면 며칠 동안 뿌리가 물에 잠기게 되니까 해를 입더라고요 헛개나무는 또 굉장히 물을 필요로 해요 산에도 계곡이 있는 주변 위 자생을 많이 하더라고요 음. 그러니까 물이 꼭 필요하지만 그게 과하면 안 좋은 나무가 헛개나무 병해충은 어떤가요 얘네들이? 병해충도 가운데 심을 음. 파고 들어와서 네. 먹는 충이 있어요 네. 심식충이라고 그러고요 네. 그 애벌레 했을 때그 가운데 심을 뚫고 들어온 그 병만 좀 조심하면 네. 나무에는 큰 지장은 그렇게 많이 주지 않아요 어떻게 방지하나요? 걔네들? 이게 네. 나무가 어느 정도 커버리면 절대 그 심식충 피해는 없어요 음... 근데 이제 어렸을 때 조심을 해야 됩니다 1년에 
어린 묘목이었을 때도 한 2m 막 이렇게 큰다고 그런 이제 속성수에 그리고 이제 친환경 재배를 처음부터 고집을 했고요. 예, 근데 어렸을 때부터 과도하게 뭐 예방해주고 약을 해주고 하면 계속 해줘야 되더라고요. 음. 근데 그것을 조금만 이겨내게 하면 자연 좀 면역이라고 할까요? 음. 그렇게 형성이 돼요. 접목을 하게 되면 아무래도 좀 나무가 어렸을 때도 음. 많이 맺혀요. 근데 이게 바로 씨앗으로 심어가지고 네. 어, 열매가 열리기까지는 네. 실생에서 8년에 10년 걸려요. 음. 그러니까 쉽게 남이 뛰어들기 어려운 수정이죠. 누가 10년 동안은 어떻게 될지 그쵸. 10년이면 강산이 변한다기 때문에. 맞아요. 예, 근데 그거를 좀 줄이는 것이 접목이죠. 그걸 그럼 땅을 다 임대를 하신 거예요? 아니면 다 이게. 임대를 한 겁니다. 제가 어렸을 때그 정도의 능력은 안 됐고요. 땅이 있는 곳을 찾아다녀서 설득하고 임대를 했죠. 어. 근데 실질적으로 나무를 심는다고 해서 임대를 받기가 상당히 어려워요. 설득을 했죠. 여러 번 찾아다니면서 음... 설득을 했고 여기 끝에 설득을 한 거예요. 신지식 농업이 진짜 어떻게 선정, 선정되신 거예요? 그거 하늘의 별 따기 아니에요? 그거? <웃음> 좀 운이 좋았다고 음... 어, 생각이 들어요. 벽개 나무가 저를 만들어준 거니까. 아... 그럼 어떠세요? 요즘 매출은? 처음에 좀 어렵게 시작했다가요. 네. TV 광고에 네. 뭐 코퍼스라든지 뭐 흑개 컨디션이라든지 붐이 불었어요. 네. 그러다가 지금 현재는 네. 코로나 때문에 음... 이게 만약 숙취해서 많이 나가기 때문에 네. 모임을 자제하는 또 이런 것 때문에 주춤하고 있는 건 음. 사실이에요 코로나 터지기 전에는 매출이 대략 어느 정도 되셨어요? 연 매출이? 꾸준히 성장을 해왔죠 1억, 2억, 3억, 4억, 음. 5억, 6억, 7억, 음. 8억까지 갔다가 음. 조금씩 떨어져서 어느 정도 유지는 하고 있습니다 한 50% 좀 어. 내려온 거죠 코로나가 없을 시절에 음. 그때는 농장을 방문해서 입도 따가시고 음. 헛개차도 끓여서 마셔보고 꿀도 딸때 보고 사가기도 하고 음. 그런 어떤 행사들을 많이 했었어요 근데 지금은 시국이 시국인지라 이용하진 않고 있어요. 음. 뭐 액기스를 짜고 남는 거라든지 아니면 은 열매라든지 뭐 가지를 추출해가지고 사료와 접목을 한다면 소한테도 분명히 어떠한 효과가 나온다. 이걸 한방소 같은 거. 소도 좋지만 헛개도 좋지만 두 개를 접목해서 더 좋은 게 나오는 부분. 농가 소두개 도움이 되는 것들. 그런 걸 해보고 싶죠. 음. 귀농하실 분들한테 헛개나무 좀 추천하세요? 쉽게 말씀드리기는 네. 좀 어려울 것 같아요. 그러면 귀농하셨다고 하거나 뭐 기존 하신 분들은 제가 젊은 사람들이 아니고 은퇴를 하신 분들이 오기 때문에 네. 이 나무를 길르기에는 상당히 오랜 시간이 걸리죠. 오랜 시간 걸리니까. 네, 그래서 기존에 이 길러져 있는 거를 가지고 다음 상품으로 진행하는 것. 많은 시간을 기다리는 것보다 바로바로 바로 이렇게 소독을 연결할 수 있는 것을 권하고 싶어요. 보람된 적 언제 있어요? 사람들이 하나 둘씩 헛개라는 거 인정이 되고 아 그거 간에 좋은 거. 숙취해서 좋은 거 이런 거할때 아, 너는 어떻게 알고 먼저 이걸 했지? 하고 네. 물어보실 때아 그때는 아, 내가 먼저 했다는 것이 자, 좀 뭐냐, 뿌듯해지는 마음이 들더라고요 처음에는 다 부정적으로 봤죠 시간만 보내고 돈만 잃어버린 게 아닌가 그런 시선으로 많이 바라봐 줬죠 나중에는 아 어, 잘했다 이렇게 했을 때는 좀 뿌듯함이 제 스스로 되더라고요 네. 참 저한테 고마운 나무라고 생각이 들어요 어깨 나무 주요 유통차가 어떻게 되시나요? 혹시? 기존에는 CJ 어깨 컨디션 쪽에도 납품을 했고요 롯데칠성 깨수광에도 어깨 가지를 몇십 톤 이렇게 공급을 했어요 그런 유통망을 어떻게 뚫어내신 거예요? 다? 저희가 이제 집약적으로 음. 이렇게 조합을 형, 형성해서 관리를 하고 있다 보니까 음. 자음 지역에 어깨가 음. 좀 많이 있다더라 음. 좋다더라 음. 친환경이라더라 음. 유기농까지 한다더라 막 이런 얘기들이 계속 이렇게 퍼져 나갔던 거죠 거기에서 이렇게 연락들이 왔던 거죠 음. 제가 막 따로 막 광고를 한다든지 음. 뭐 찾아다녔다든지 그런 거는 그렇죠. 따로 하진 않았어요 농사 네. 잘 지어 놓으시니까 연락이 오신 네. 거예요 네 조합 형태의 대단위를 했던 게 맞아 떨어졌던 거 마지막으로 이제 기농 하실 분들한테 좀한 말씀 좀 부탁드릴게요 제가 젊었을 때는 음. 어느 누구도 농촌에 가서 일하려고 음. 안 했었어요 그때 당시 음. 청년들은 음. 근데 지금은 도시 생활도 어차피 어려운 거 마찬가지거든요 음. 평화롭게 좀 살고 싶다 더군다나 지금 코로나 때문에 더 그러죠 그렇죠. 그러신 분들한테 저는 처음에 시작할 때 모델이 되고 싶었어요 음. 젊은 사람도 살아갈 수 있다 음. 호소독이 가능하다 어, 열심히만 살아가면 된다 보여주고 싶었는데 어느 정도 보니까 저도 이제 40대가 넘었고 음. 귀농을 하려고 하시는 분들도 많이 이렇게 연락도 와요 네. 그분들한테 지금이 때가 아닌가 라는 생각을 하고 싶어요 많은 분들이 많이 이동을 한다는 것은 음. 그때보다는 그분들이 오기 전에 내가 먼저 움직이는 음. 나한테 가져주는 이득이 더 많을 거다 음. 생각해요. 감사합니다 네 감사합니다 네.